இனிய பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு விவசாயத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் இப்போ விசேஷமாக வி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னா முதலாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மண்ணை வந்து சரி பண்ணணும் இல்லையா அதான் சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்ளைங் ஆஃப் சீல் தட் மீன்ஸ் ஸோ விதை விதைக்கிறது அப்புறம் அப்ளைங் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் ஓகே இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமில் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம வந்து மேன் பவரையே டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் மேன் பவர் இல்லைன்னா அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு வேரியஸ் அனிமல்ஸையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற நம்மளாக இருந்தோம் பட் ரீசெண்ட்லி நம்மளோட சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குது ஹை லெவலில் வந்து நம்ம சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே இன்னைக்கு மாடர்னிட்டி மாடர்னிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு வி இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ரேட் அஸ் வெல் அஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் அஸ் வெல் அஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் ஒரு உணவினுடைய தரம் அளவு எல்லாத்தையுமே அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் எதெல்லாம் என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷன்ஸ் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நேஷன் சொல்லுவோம் நாடுகளை வந்து மூன்று விதமாக நம்ம பிரிக்க முடியும் ஒன்று வந்து வளர்ந்த நாடுகள் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இன்னொரு நாடு வந்து வளராத நாடுகள் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் சொல்லுவோம் அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரிஸ் சொல்லுவோம் இப்போ நம்மள மாதிரி நாடுகள் வந்து சொல்லுவோம் வளரும் நாடுகள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று விதமாக பிரிப்போம் இங்கே வந்து எந்த நாட்டுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணிட்டாங்க டெவலப் ஆகிட்டாங்க நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு மக்கள் தொகை ஒரு பக்கம் பெருசாகிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அந்த மக்கள் தொகைக்கு போதுமான அளவு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து அந்த அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரியும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரியும் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு டெவலப் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸை ரெடி பண்ணி அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணாங்க அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இப்போ அந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் தமிழில் வந்து பசுமை புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பசுமை புரட்சிங்கிற ப்ராசஸ் வந்ததுனால இந்த வேர்ல்டில் ரெண்டு பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுச்சு அது பர்டிகுலர்லி டூ குரூப் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஒன்னிஸ் தான் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் அந்த ஒன்னிஸ் தான் அண்டர் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நாடுகளுக்கும் வந்து உணவு பற்றாக்குறை வந்து சரி செய்ய முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு இதுக்கு வந்து மெயினாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண டூ இம்பார்ட்டன்ட் சயின்டிஸ்ட் அவங்கள பத்தி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரிங்களா ஓகே பாக்கலாமா ஓகே லிசன் கியா டுடே வி ஸ்டார்ட் அபவுட் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் இப்போ மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது விவசாய செயல்முறைகள் அப்போ மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாட் ஆர் த மாடர்ன் டெக்னாலஜி டு யூஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் Modern agricultural practices or activities are carried out to improve the cultivation of plants. எதுக்காக நம்ம வந்து மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜி வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளான்டோட குவாலிட்டி பிளான்டோட கல்டிவேஷன் ரேட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்போ மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மாடர்னாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி டென் மெத்தட்ஸ் வந்து நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் டென் ப்ராசஸ் வந்து நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டென் ப்ராசஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஷியன் மெத்தட்லேயும் இருந்துச்சு பழைய காலத்துலேயும் விவசாயிகள் வந்து இந்த பத்து முறைகளும் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டென் மெத்தட்ஸ்க்கும் நியூ மெத்தட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நியூ டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நியூ
உரத்தை வந்து தாவரங்களுக்கு எப்படி அப்ளை பண்றது அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் இப்போ ஃபெர்டிலைசர் சொல்லும் பொழுதுப்பா ஃபெர்டிலைசர்ஸ்ல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் இருக்கு ஒன்னு வந்து நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஸோ இதை வந்து எந்தெந்த ரேஷியோல பிளான்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குது அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் இரிகேஷன் இரிகேஷனா வாட்டர் சப்ளைங் மேனேஜ்மெண்ட் தாவரங்களுக்கு நீர் வழங்கும் முறைகள் அதை நம்ம என்ன சொன்னோம் இரிகேஷன் மெத்தட் அதுல மாடர்ன் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி ட்ரிப் மெத்தட் இருக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸ்ப்ரிங்லிங் மெத்தட்ஸ் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் தேர் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்பர் அமௌண்ட்ல பிளான்ட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் வந்து சப்ளை பண்றது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் தட் இஸ் வாட் இ வீட் வீட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அன்வான்டட் பிளான்ட்ஸ் க்ரோ பிட்வீன் த கிராப் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கிராப் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா விவசாயம் செய்யக்கூடிய தாவரம் உதாரணத்துக்கு நெல் இருக்கு அப்புறம் கோதுமை இருக்கு இது மாதிரி தாவரங்களை நம்ம விளைவிக்கும் போது அந்த தாவரங்களுக்கு இடையில இன்பிட்வீன் த கிராப் பிளான்ஸ் டு டெவலப் சம் அன்வான்டட் பிளான்ஸ் தட் பிளான்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ஸ் வீட்ஸ் ஸோ அந்த பிளான்ஸ்ல இருந்து எப்படி நம்ம கிராப் பிளான்ட்டை பாதுகாக்கிறது ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் பெஸ்ட் பெஸ்ட் மீன் ஸ்மால் இன்செக்ட் கிராஸ் கோப்பர் அப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய இன்செக்ட் இருக்கு தாவரங்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய பூச்சி இனங்கள் அந்த பூச்சி இனங்கள் தேதி எப்படி பிளான்ட்டை வந்து காப்பாற்றுறது அதான் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு பிளான்ட் நல்லா மெச்சூர் ஆகிடும் மெச்சூர் ஆகும் பிறகு என்ன பண்றோம் ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னா அறுவடை செய்தல் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் நம்ம டிவியில் பார்க்குறோம் ஃபெர்டிலைசர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம் ட்ரோன்ஸ் வி யூஸ் த ட்ரோன்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்டிசைட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் மெனூர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சீடை சோன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரோன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய மிஷினரிஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் ஹார்வெஸ்டிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டிராக்டர் மாதிரி ஒரு பெரிய மிஷின் வந்துருச்சு அதை நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ளே இறங்கிட்டோம்னா போதும் அதுவே என்ன பண்ணுது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி கிரெயின்ஸை தனியாக பிரித்து கொடுத்துருது அதில் கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு இப்போ வைக்கோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேடிஸ்ட்ரா அதையும் என்ன பண்ணிடுறது தனியாக வந்து நமக்கு பிரித்து கொடுக்குற மிஷின்ஸ்லாம் நவடேஸ் அவைலபிள் இன் ஆல் த ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்ட் உலகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளையும் ஈவன் வில்லேஜ் ஆல்சோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் த்ரெஷிங் த்ரெஷிங் அப்படின்னா தூற்றுதல் அப்போ குட் கிரெயின்ஸோட சம் ஆஃப் த அன்வான்டட் டைட் கிரெயின்ஸ் டெட் கிரெயின்ஸ் இறந்து போன அந்த கிரெயின்ஸும் அதோடு இருக்கும் பதருன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் சேர்ந்து இருக்கும் அதை ரெண்டையும் பிரிக்கிறது தான் வேஸ்ட் திங்ஸை வந்து குட் கிரெயின்ஸ்லேருந்து பிரிக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தமிழில் வந்து தூற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தூற்றுதல் ப்ராசஸ் தான் த்ரெஷிங் ஃபைனலாக இந்த குட் கிரெயின்ஸ் அப்படி ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அதுக்கு பேர் ஸ்டோரேஜ் ஸோ திஸ் ஆர் டென் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் ஃபாலோட் ஃபீல் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் நவடேஸ் Uh, we follow the modern technology and modern practice and modern equipments to apply to deal with different kinds of process as well as what are the aims of modern agricultural practice the modern agricultural practice oda aim enna appo solli paathona crop varieties la sila maatrangala kondu varano enna maatrangala kondu varano high yield adhigamaga urpathi tharane udiya thaavargal high yield irukku idu paakranga better quality better quality means the rate of nutrition vitamin protein etc etc so our content vandu adhigama irukra mari good quality grains kamil paakrom appo resistance of disease noi thaakara thaavarangala irukano appo namak irukrom appo shorter duration shorter duration na kurainda kaalathile ad mature aayi enna pannom grains avanga namak kudukano appo what are the four important aims of modern agricultural practice appina crop variety la edhu mari plants kondu varano ஹையர் ஈல்டு அதிகமாக உற்பத்தி திறன் இருக்கணும் பெட்டர் குவாலிட்டி அதோட குவாலிட்டி தரம் வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் நோய் தாக்காத தாவரங்களாக இருக்கணும் ஷார்ட்டர் டியூரேஷன் குறைந்த காலங்களில் முதிர்ச்சி அடைந்து கிரெயின்ஸ் அதாவது தானியங்களை தரக்கூடிய தாவரங்களாக இருக்கணும் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் எய்ம்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் அனதர் டாபிக் தட் இஸ் அ கிரீன் ரெவல்யூஷன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா என்னன்னா பசுமை புரட்சி இப்போ ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே சொன்னேன் உலகத்தில் உள்ள நாடுகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வளர்ந்த நாடுகள் ரெண்டாவது வளரும் நாடுகள் மூன்றாவது வளர முடியாத நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி மூணு குரூப்பாக பிரிக்கலாம் இங்கிலீஷில் இதை எப்படி சொல்லுவோம்
but here two different nations one is a under developed nation another one is a developing nation under developed nation ku developing nation ku or periya prachana irukku enna appadina day by day under developed nation liyo developing nation liyo population increase aayite irukke ana avanga enna nadakudha food demand unavu urpathinudaiya thevai vandu pathala food demand vandirukku future la food scarcity உணவு பற்றாக்குறை வர்றதுக்கு கூட என்ன இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப இதை சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சின்னு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கையில் எடுத்தாங்க சம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வாட் இஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீசிங் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ அப்போ உணவு உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறோம் த்ரூனா எதன் வழியாக அதிகப்படுத்துறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான ப்ராசஸ் ஒன்று வந்து ஹை ஈல்டிங் கிராப் வெரைட்டிஸ் அதிகமாக தானியங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தாவர இனங்கள் புரியுதுங்களா அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தாவர இனங்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது ரெண்டாவது இதை எப்படி கல்டிவேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓல்டு மெத்தட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் பிராக்டிஸ் கிடையாது மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் பிராக்டிஸ் புரியுதுங்களா அப்போ கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் எப்படி அப்படின்னா மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் பிராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்றோம் இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஹை ஈல்டிங் கிராப் வெரைட்டிஸா இருக்கு இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனோட குவாலிட்டி அஸ் வெல் அஸ் குவான்டிட்டியை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் இதுதான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்ப கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லும் பொழுது எந்தெந்த நேஷனுக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அண்டர் டெவலப்டு அண்டர் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு முக்கியமான தேவை இருக்கிற கிரீன் ரெவல்யூஷன் இருக்குன்னா இந்த நாடுகளுக்கு தான் தேவையாக ஓகே இப்போ உலக நாடுகள் முழுக்க கிரீன் ரெவல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணதுல ஒரு சயின்டிஸ்டுக்கு முக்கியமான ரோல் இருக்கு அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லும் அப்ப இவர் யார் அப்படின்னா உலகத்தின் உலக பசுமை புரட்சியின் தந்தை இந்த குளோபிக்கே அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பாப்பமா ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யார் சொல்றோம் அப்படின்னா டாக்டர் நாமன் இ பிரலாக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டாக்டர் நாமன் இ பிரலாக் இவர் தான் என்ன சொல்றோம்னா ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சார் இவருக்கு எந்த நாடு சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அக்ரானமிஸ்ட் அக்ரானமிஸ்ட்னா சாயில் பிராக்டிஸ் அண்ட் அக்ரி அக்ரிகல்ச்சரல் பிராக்டிஸ் மண்ணை பற்றி ஆஹ் ஒர்க் பண்றவங்க மண்ணில் ஒர்க் பண்றவங்க விவசாயத்தில் ஒர்க் பண்றவங்க தான் என்ன சொல்றோம் அக்ரானமிஸ்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அவர் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஒரு விவசாயி அவர் ரிசர்ச் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ரிசர்ச்சர் அவர் டாக்டர் நாமன் இ பர்லா இவர் என்ன பண்ணார்னா இவர் இவரோட இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ப்ராசஸுக்காக ஹி வாஸ் ரிசீவ் த நோபல் பிரைஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணதுக்காக இவருக்கு நோபல் பிரைஸ் வந்து கிடைச்சிச்சு ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி பார்ப்போம் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யார் சொல்றோம் டாக்டர் நாமன் இ பிரலாக் டாக்டர் நாமன் இ இ பிரலாக் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்றோம் இவர் எந்த நாட்டுக்காரு அமெரிக்கன் ஹி இஸ் அக்ரானமிஸ்ட் அப்படின்னா சாயல் பிராக்டிஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவருக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டியில நோபல் பிரைஸ் வந்து கிடைச்சிச்சு எதுக்காக அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஆஃப்டர் தட் வீ மூ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்போ இந்தியாவும் ஒரு டெவலப்பிங் நேஷன் அப்போ இந்தியாவுக்கும் ஒரு டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஸ்கார்சிட்டி ஃபுட் டிமாண்ட் வந்துச்சு அப்போ இந்தியாவில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தாரு இதுல என்ன ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயம் அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஃப்ரம் சென்னை இப்போ இந்த சயின்டிஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சென்னைக்கார் சென்னை அப்படின்னா நம்ம ஊருக்காக இல்லையா தமிழ்நாட்டுக்கார் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இவரோட பேர் வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பிரலாங்கோட வந்து ஒரு லிங்க் வச்சுக்கார் டாக்டர் நாமன் இ பிரலாங் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அவரோட ஒரு லிங்க் வச்சுட்டு மெக்சிகன் வெரைட்டி ஆஃப் வீட் அண்ட் ரைஸ் மெக்சிகன் வெரைட்டி ஆஃப் வீட் அண்ட் ரைஸுங்கிறது வந்து குட் குவாலிட்டி ஆஃப் கிராப் ஹைடி கிராப் வெரைட்டிஸ் ஸோ அந்த வீட் வெரைட்டி ரைஸையும் வந்து இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணார்னா கல்டிவேட் பண்ணார் அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வீட்டோட ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ரைஸோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகிடுச்சு இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் அப்படின்னா வீட்டு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு ரைஸ் இது ரெண்டையும் வந்து
he is considered as father of indian green revolution அப்படினு சொல்றோம் புரியுதா பார்க்கலாமா father of indian green revolution யார் அப்படினா டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் he joined with prolog யாரு நாமன் இ புரலாகோட சேர்ந்துட்டாரு he joined with prolog and introduced mexican wheat variety and rice மெக்சிகன் வெரைட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு குட் குவாலிட்டி வெரைட்டி நல்ல அதிக அளவில் மகசூல் தரக்கூடிய கோதுமை இனம் அந்த வெரைட்டியையும் ரைஸையும் வந்து இந்தியாவில் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் என்ன நடந்துச்சு இன்க்ரீஸ் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பிட்வீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டு டூ தௌசண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹியூஜ் லெவலில் எனாமஸ் குவான்டிட்டியில் சூப்பர் குவாலிட்டியில் வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்ததுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் காரணம் அதனால இவரை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து பெருமைப்படுத்துகிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க உங்கள் ஓன் கிளாஸ்மேட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க அதர் ஸ்கூல்ஸில் படிக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட நம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க வியூவர்ஸோட நம்பர்ஸ் வியூஸோட நம்பர்ஸும் அதிகமாகணும் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தொடர்ந்து பாருங்கள் இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ் எக்ஸாமினேஷன் சார் இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வரப்போகுது அதுக்கு உங்களை என்ன பண்ணிங்க தொடர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்போதும் செல்வாஸ் பயோக்கர் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ